Hello and welcome to my channel Econ Academy. This video is in Urdu version. You can watch it. You can watch its English version from the link given below in the description. Assalamu alaikum, dosto. This video, I will tell you that how the time series data is used in this time port. We have two ways to import time series data. I will tell you two step by step. Bataunga. So. सबसे पहले मेरा चैनल लाइक मेरा वीडियो लाइक करें और आ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले हम चले जाएंगे फाइल में उसके बाद हम इंपोर्ट में आ जाएंगे और इंपोर्ट फ्रॉम फाइल में चले जाएंगे यहां पर हम वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा डेटा पड़ा होगा और वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो हम इंपोर्ट करना चाहते हैं इसमें मैं टाइम सीरीज डेटा चाइना के टाइम सीरीज डेटा इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओपन में चले जाएंगे यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है एक सेल uh, रेंज में हमारे पास दो ऑप्शन है एक प्री डिफाइंड रेंज है एक कस्टम रेंज है अगर प्री डिफाइंड रेंज ठीक तरह से सेलेक्ट हुआ होगा हम इसमें चेक कर लेंगे तो हम प्री डिफाइंड को ही छोड़ कर नेक्स्ट कर लेंगे लेकिन अगर प्री डिफाइंड ठीक तरह ठीक तरह से सेलेक्ट नहीं हुआ होगा तो हम फिर कस्टम रेंज में चले जाएंगे कस्टम रेंज में हम अपने सेल को स्टार्ट और एंड को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर लेट सपोज मेरा सेल सी से स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पे सी कर लूँगा तो आप देख सकते किस तरह यहाँ से सी से शुरू हुआ है हो गया है और लेट सपोज मेरा रो जो है वो रो टू से स्टार्ट होता है तो आप देख सकते हैं कि ये इधर भी चेंज हो गया है इसी तरह आ, हम इसको वापस वैसे ही कर लेंगे क्योंकि हमारा डेटा सही तरह से सेलेक्ट हुआ था इस तरह हम हमारा एंड सेल भी इस तरह चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारा डेटा प्री डिफाइंड रेंज में ठीक तरह से सेलेक्ट हुआ था तो हम प्री डिफाइंड रेंज में पे क्लिक करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे ये रो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो नेम्स ऑफ वेरिएबल्स है तो यहाँ पर ठीक सारा सेलेक्ट हुआ है तो हम नेक्स्ट में चले जाएंगे और कॉलम इन्फॉर्मेशन हमारे पास एयर्स है सो ये भी ठीक तरह सेलेक्ट हुआ है फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारे पास एयर्स है तो हम नेक्स्ट में चले जाएंगे यहाँ पर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर में दो तरीके से दो तरह से टाइम सीरीज डेटा है एक है डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी और एक है डेटा स्पेसिफाइड बाय डेट सीरीज अगर हमारे पास डेट सीरीज स्पेसिफाइड ना हो तो हम डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी में आ, को सेलेक्ट कर लेंगे लेकिन आ, अगर हमारे पास डेटा सीरीज गिवन हो तो हम फिर डेटेड स्पेसिफाइड बाय डेट सीरीज में चले जाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एयर्स गेवन है तो हम डेटा डेटेड स्पेसिफाइड बाय डेट सीरीज में चले जाएंगे और आइडेंटिफायर सीरीज जो है वो हमारे पास एयर्स है तो ये ठीक तरीके से सेलेक्ट हुआ है तो हम अब फिनिश कर लेंगे ये ये हम नो कर लेंगे सो आप देख सकते हैं कि डेटा इम्पोर्ट हो चुका है नाइनटीन से दो तक ये डेटा है आ, ये आप देख सकते ये सारे इसी तरह है सो so, ये पहला तरीका था टाइम सीरीज डेटा को इंपोर्ट करने का उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा अब मैं आपको दूसरा तरीका बत, भी बताऊंगा ये पहला वाला तरीका स्टैंडर्ड तरीका है लेकिन अगर किसी को इसमें मसला हो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दूसरे तरीके में हम पहले चले जाएंगे फाइल पे यहाँ पर हम न्यू और यहाँ पर हम वर्क फाइल में चले जाएंगे यहाँ पर हम हमारे पास तीन है तो हम इसमें डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम सीरीज के लिए डेटेड रेगुलर फ्रीक्वेंसी है तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे और डेट स्पेसिफिकेशन में हमारे पास आ, डेटा जिस तरह होगा अगर हमारे पास क्वार्टरली डेटा होगा या मंथली डेटा होगा या डेली डेटा होगा तो हम या ईयरली डेटा होगा तो हम उसी तरीके से ये सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम ईयरली डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम एनुअल ले लेंगे 
यहाँ पर हम स्टार्टिंग पीरियड ऑफ डेट लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है 1961 और एंड डेट जो है वो 2018 है हम यहाँ पर वर्क फाइल का नाम भी लिख सकते हैं ये हम बाद में भी लिख सकते हैं तो हम अभी इसको छोड़ देंगे हम ओके पे क्लिक कर देंगे अब हम चले जाएंगे क्विक में यहाँ पर हम एम ग्रुप सीरीज एडिट सीरीज कर लेंगे अब हम एक्सेल में चले जाएंगे अब हम एक्सेल में चले जाएंगे और यहाँ पर आ, हम जो डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं उस सब को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे वापस रिव्यूज में आ जाएंगे हम पहले रो में क्लिक करके सारा डेटा कॉपी कर लेंगे आ, पेस्ट कर लेंगे सो so, आप देख सकते हैं कि सारा डेटा पेस्ट हो चुका है 1961 से 2018 तक ये ग्रुप है हम इसको सेव भी कर सकते हैं इसको सेव करने का तरीका हम ये क्रॉस कर लेंगे और यहाँ पर नेम कर लेंगे यहाँ पर अपनी नाम अपनी मर्जी का एक नाम दे देंगे और ए ओके पे क्लिक कर लेंगे सो so, आप देख सकते हैं कि ये सेव हो चुका है और आप ये भी देख सकते हैं कि सारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है आप किसी भी वेरिएबल को ओपन करके देख सकते हैं सो so, ये सारा तरीका था टाइम सीरीज डेटा को इंपोर्ट करने का पहले हमने स्टैंडर्ड तरीका मैंने आपको बता दिया है और उसके बाद मैंने जो दूसरा तरीका है वो भी आपको बता दिया तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ठीक है बाय